పురంధేశ్వరి ఎన్టీఆర్ ప్రాణాలు తీసిన వాళ్ళు వారసులుగా చెలామణి అవుతున్నారన్న లక్ష్మీ పార్వతి తీవ్ర విమర్శలు చంద్రబాబు పురంధేశ్వరి బాలకృష్ణను బయటకు లాగుతానని హెచ్చరిక వినాయక్ చవితికి జియో ఎయిర్ ఫైబర్ లాంచ్ అన్న ముఖేష్ అంబానీ ఫైబర్ కేబుల్ అవసరం లేకుండా జియో ఎయిర్ ఫైబర్ నలభై ఆరో వార్షిక సాధారణ సదస్సులో ముఖేష్ అంబానీ ప్రకటన ఇక వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే రాష్ట్రంలో ఏ మూలకు పోయినా ఎవరిని అడిగినా మళ్ళా వచ్చేది బీఆర్ఎస్ సర్కార్ అంటున్నారని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళవన్నీ ఉత్తి డిక్లరేషన్ ఎందుకు పనికిరాని డిక్లరేషన్ కర్ణాటకలో గెలిచి అక్కడ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడం లేదు ఖర్గే గారిది కర్ణాటక రాష్ట్రం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదు ఎలాగో అధికారంలోకి రావాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవన్నీ ఒకటి అమలు చేయలేదు కాంగ్రెస్ తండాలు గ్రామ పంచాయతీలు అన్నారు తొమ్మిది గంటల కరెంట్ పగటిపూట ఇస్తామన్నారు సిలిండర్ ధర తగ్గిస్తామన్నారు దళితులు గిరిజనుల మీద ప్రేమ ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ నటిస్తోంది వారి వెనుకబాటుతనానికి కారణమే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంబేద్కర్ ను ఓడించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా భారత రత్న ఇవ్వని పార్టీ బాబు జగజ్జీవన ప్రధాని కాకుండా అడ్డుకున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ముసలి కన్నీరు కారిస్తోందని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు ఎవరికి అనుమానం లేదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ అనే నాయకుడు ఆయన ఎన్నో గొప్ప విజయాలు సాధించిండు కానే కాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిపెట్టిండు ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అసలు సాధ్యమే కాదంటే ఇచ్చి చూపించిండు రైతు బంధు లాంటి దేశమే అబ్బురపడే పథకాన్ని తెచ్చి చూపించిండు కలలో కూడా ఊహించని రైతు భీమాను తీసుకొచ్చిండు ఇవాళ ఇచ్చిన అనేక మేనిఫెస్టోలోకి రాజేషన్ చేసిన కార్యక్రమాలు అంతెందుకు ఆ శ్రీశైలం ముంపు బాధితుల జీవో కూడా హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు పట్టుబట్టి మొన్న తొంభై ఐదు మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించింది ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు జరిగినాయి కాంగ్రెస్ వాళ్ళే అన్ని ఉత్తుత్త డిక్లరేషన్లు అవి ఎందుకు పనికిరాని డిక్లరేషన్లు నిన్న కాక మొన్న కర్ణాటకలో గెలిచి అక్కడ ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేక చతికిలబడి ఇక్కడ డిక్లరేషన్లు చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుందా ఇదే నిన్న డిక్లరేషన్ చేసినటువంటి ఖాడ్గే గారు మీరు కర్ణాటక రాష్ట్రం మీరు ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు నిన్న కాక మొన్న కర్ణాటకలో ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కటి కూడా అమలు చేయక చతికిలబడ్డటువంటి పరిస్థితి అంటే మీరు ఎట్లాగూ అధికారంలోకి రారు కదా అని నోటికి వచ్చిన తీర్మానాలు వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రాంతం ప్రజలు చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ తెలివని కథన గతంలో రెండు తొమ్మిది ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన దాంట్లో ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పిన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో మేం గెలిస్తే తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేస్తామన్నారు చేసిండ్రా చేయలే మేం గెలిస్తే తొమ్మిది గంటలు పగటిపూట కరెంట్ ఇస్తామన్నారు చేసిండ్రా చేయలే మేం విద్యా దీవెన పిల్లల భవిష్యత్తు మార్చబోయే పథకం అని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఉన్నత చదువులకు వంద శాతం పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అందిస్తున్నట్టు చెప్పారు సోమవారం నగరిలో బట్టన్ నొక్కి విద్యా దీవెన నిధులను సీఎం జగన్ విడుదల చేశారు సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ చదువు కోసం తల్లిదండ్రులు అప్పులు పాలవకూడదని అన్నారు విద్యా దీవెన వసతి దీవెన కింద పదిహేను వేల ఆరు వందల కోట్లు అందించామని తెలిపారు విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు విద్యా దీవెన కింద ఇరవై ఆరు వేల తొంభై ఎనిమిది ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది పిల్లలకు మంచి చేస్తూ పదకొండు వేల మూడు వందల పదిహేడు కోట్లు అందించామని పేర్కొన్నారు పూర్తి ఫీజును ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆ మూడు నెలలు అయిపోయిన వెంటనే రియంబర్స్ చేసే కార్యక్రమమే ఈ ఏడాది నిన్నటి మూడు నెలలకు సంబంధించి అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు నెలలకు సంబంధించిన ఆ ఫీజును ఈరోజు ఈ పెద్ద చదువులు చదువుతున్న ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేసే కార్యక్రమమే ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది జగనన్న విద్యా దీవెనగా వంద శాతం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అందజేస్తూ అక్షరాల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు మంది పిల్లలకు మంచి చేస్తూ నేరుగా బటన్ నొక్కి 
ఎనిమిది లక్షల నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ముప్పై ఆరు మంది ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఈరోజు అక్షరాల ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నాం ఈరోజు చేస్తా ఉన్న ఈ కార్యక్రమంతో విద్యా దీవెన అన్న ఈ ఒక్క పథకం ద్వారానే అక్షరాల ఇరవై ఆరు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది పిల్లలకు మంచి జరిగిస్తూ ఆ పిల్లల తల్లుల ఇరవై నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే కేవలం ఈ జగనన్న విద్యా దీవెన అన్న ఒకే ఒక్క కాంగ్రెస్ బీజేపీపై మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్దిని ఆ రెండు పార్టీల నేతలు ఓరవలేకపోతున్నారని ఆయన విమర్శించారు పేదల సంక్షేమం కోసం సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికే చాలా పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని ఇక ముందు కూడా ఉంటాయని తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పురులో లబ్దిదారులకు బీసీ బంధు చెక్కులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో సంపద సృష్టించి పేదల ప్రజలకు పంచి పెడుతున్నారని తెలిపారు బీడీ కార్మికులకు గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా పింఛన్ ఇవ్వలేదని గుర్తు చేశారు తాము బీడీ కార్మికులకు పింఛన్ ఇస్తున్నామని ఆ ఘనత సీఎం తీసుకుని వస్తున్నాయి ఒక అమ్మవారి వాహనాలు ఇందులో ఉండే నాయకులకు చేసి డెలివరీ ఫ్రీగా చేయించి ఆరోగ్యంగా ఉంటే పదకొండు వేల రూపాయలు మూడు వేల అంటే పన్నెండు వేల రూపాయలు ప్లస్ కేసీఆర్ బిడ్డ అని చెప్పి పుట్టిన బిడ్డ డ్రెస్ అన్ని డ్రెస్ నేను డబ్బులు నా భార్య డెలివరీ అయితే నేను ఎక్కడైతే నా భార్య ఫ్రెష్గా పట్టలేస్తాను ఫ్రెష్గా పౌరల్ సాబు చిన్న మీ పుట్టిన పిల్లలకి ఎక్కడైతే ఫ్రెష్గా పట్టిస్తాము పట్టలు సబ్బు డాన్స్ అండ్ పౌరల్ డాన్స్ అండ్ సబ్బు పచ్చదా పిల్లల ఆనందం వీళ్ళ ఇవన్నీ పెట్టి ఒక సుఖేస్తా పెట్టి కేసీఆర్ పిల్లలు చెప్పి ఇంటికి పంపిస్తాను అంటే కలిగిన కుటుంబంలో ఒక తల్లి డెలివరీ అయితే ఇతనైతే అందరం చూసుకుంటారు వేల గుణంలో కూడా ఇంతో కొద్దిగా సహాయం జరగాలని కూడా అని కేసీఆర్ పిట్టని పెట్టి పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తాడు రకీనే కాదు ఎవరికి పన్నెండు వేల ఇంతమంది కాదు దాని ఇంకా చాలా ఒక మానవీయ గుణం కులమత ప్రాంత భేదాలు చూపకుండా పేదవారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్న గొప్ప ఆలోచన రాజన్న బిడ్డ జగనన్నకు మాత్రమే వచ్చిందని నగర ఎమ్మెల్యే ఏపీ మంత్రి ఆర్కే రోజా పేర్కొన్నారు ఈ రోజు ఓ ఆటో డ్రైవర్ కూతురు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న ఓ రైతు కొడుకు అగ్రికల్చర్లో ఉన్న ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఆ ఘనత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్కే దక్కుతుందని కొనియాడారు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి నగర నియోజకవర్గానికి వచ్చిన జగన్ కు రోజా అభినందనలు తెలిపారు జగన్ అన్న రాక తనకెంతో సంతోషం కలిగిస్తోందన్నారు ఈ మేరకు విద్యా దీవెన నిధుల విడుదల సందర్భంగా నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మంత్రి ఆర్కే రోజా ప్రసంగించారు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ప్రశంసించారంటే కార్పొరేట్ స్కూల్ పిల్లల్ని ఓడించి గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు టాపర్లుగా నిలిచి జగన్ అన్న చేత జగన్ అన్న ఆనిమత్యాలు అని ఆశీర్వదించబడ్డారు అంటే ఒకనాడు ఆడపిల్లలకి టాయిలెట్లు కొని లేని స్కూళ్ల నుంచి ఈరోజు కార్పొరేట్ స్కూళ్లకి దీటుగా అన్ని వసతులతో మరి మనకి విద్యను అందిస్తుంది జగన్ అన్న మాత్రమే ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనం చూసాం నీళ్ల చారుతో వాసన వచ్చే అన్నంతో ఎవరూ కూడా తినే పరిస్థితి లేదు కానీ ఈరోజు పోషక విలువలతో జగన్ అన్న గోరు ముద్ద అంటూ ఒక తల్లి మనసుతో మన అందరికీ పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఒకనాడు చిరిగిన చొక్కాలు ఊడిపోయిన అట్టలతో ఉండే పుస్తకాలతో బడికెళ్లే పిల్లలకి 
ఈ రోజు గౌరవమైన స్కూల్ యూనిఫామ్ టాయ్ షూస్ ఇచ్చడమే కాకుండా ఈ రోజు విద్యా కానుక ద్వారా వారికి బుక్స్ డిక్షనరీతో సహా ఇవ్వటమే కాకుండా స్కూల్స్ లో అన్ని రకాల వసతుల్ని కల్పించారు విద్యా రంగంలో మార్పులకి ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో వచ్చిన విద్యా రంగంలో మార్పులని పక్క రాష్ట్రాలు కూడా స్టడీ చేస్తున్నాయంటే దానికి కారణం ఎవరు ఎవరు వన్ అండ్ ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని నేను గర్వంగా చెప్పగలను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో పేదరికం పోవాలి అంటే విద్య ఒకటే మార్గమని భావించారు కాబట్టే ఈ రోజు ప్రతి కుటుంబం కూడా చదువుకోవడానికి అవకాశం తెలంగాణలో ఎదగాలన్న ఆరాటమే తప్ప బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ప్రజల సంక్షేమంపై పట్టింపు లేదని జిల్లా కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆరోపించారు ఆ రెండు పార్టీలకు రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులే లేరని అన్నారు డిక్లరేషన్ల పేరుతో అధికారం కోసం హడావిడి చేస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలపై మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ పార్టీ దళితుల మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమ నొలకబోస్తూ ఎస్సీ డిక్లరేషన్ సభ అని ఒకటి పెట్టుకున్నారు నిన్న మరీ విచిత్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రైతు భరోసా సభ అని ఇంకొకటి పెట్టుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళ నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది ఈ రెండింటిని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తెలంగాణలో ఎన్నికలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో లేనిపోని కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి ప్రజలను పక్కదోవ పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం విపరీతంగా ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది వాస్తవానికి ఆలోచన చేసినట్టయితే భారతదేశంలో అత్యధిక శాతం అత్యధిక సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినప్పటికీ దళితులను మరి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గరీబీ రేఖ కిందనే ఉంచిరు కానీ పైకైతే తీసుకొచ్చినటువంటి పాపాన పోలేదు కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సబ్బండ వర్ణాల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక పథకాలు దళితుల కోసం పేదల కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మైనార్టీల కోసం చేపట్టినటువంటి ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి ఇక్కడ లోకల్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్తే ప్రజల విషయాలు నమ్మరని చెప్పి ఖర్గే గారిని తీసుకొచ్చి మరీ వాళ్ళు నిన్న మీటింగ్ పెట్టించారు వాళ్ళు చెప్పిన ఏజెండా చూస్తే ఆల్రెడీ మనం చేస్తూనే వాళ్ళు కొత్తగా చెప్తున్నారు ఎంత విచిత్రం అంటే అర్రాస్ పాట వాడినట్టు అన్నట్టు మనం దళిత బంధు పది లక్షలు ఇస్తామంటే లేదు లేదు భయ మేము పన్నెండు లక్షలు ఇస్తామంటారు మనం పెన్షన్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం రెండు వేలు అంటే లేదు లేదు మేము నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాం అంటే ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క భావదారిద్ర్యం తప్పితే అందులో భావోద్వేగం ఏం లేదు దళితుల పట్ల ప్రేమ లేదు ప్రజల పట్ల ప్రే ప్రేమ లేదు నిజంగానే తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏదో ఉద్ధరించాలనేటటువంటి ఆలోచన లేదు కేవలం అంటే కేవలం రాజకీయం తప్పితే ఇంకొకటి లేదు ఈ విషయాన్ని విఘ్నులైనటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు గమనించవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకోసమంటే నిజంగా దళితుల పట్ల పనిచేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ఒకే ఒక రాష్ట్రం అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎక్కడ ఏ సమాజంలో అయినా కులమానం ఏముంటుంది అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఎంత సంపాదన పెరిగింది అన్నదే కులమానం ఉంటుంది రాష్ట్రం రాకముందు కన్నా ఇప్పుడు డబుల్ అయింది అది మనకు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మన రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలోనే ఇవాళ మనం నంబర్ వన్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ సా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన వైసీపీ నాయకులు అక్రమంగా మైనింగ్ చేస్తున్న ఇసుక రీచుల వద్ద ఆయా గ్రామస్తులతో కలిసి పార్టీ శ్రేణులు నిరసన ఇరవై తొమ్మిదిన ఇసుక అక్రమ దోపిడీకి సంబంధించిన వివరాలను సాక్ష్యాధారులతో తహసీల్దార్ కార్యాలయం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం ఈ నెల ముప్పై అన్ని నియోజకవర్గాల నాయకులు విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉన్న మైనింగ్ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ముట్టడించాలని టీడీపీ పిలుపునిచ్చింది పార్టీ పిలుపు మేరకు ఇసుక రీచుల వద్దకు వెళ్లేందుకు టీడీపీ శ్రేణులు ప్రయత్నించాయి అయితే పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ వారిని అడ్డుకుంటున్నారు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిని పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారు ఇసుక రీచుల వద్దకు వెళ్లేందుకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని పోలీసులు తెలిపారు చిన్నప్పుడు ఆపండి పెట్టాపుతారు మీరు ఆ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్కి వచ్చి నన్ను మా నాయకుల్ని కార్యకర్తలు మీరు ఎట్టాపుతారండి నాకు అర్థం కాదు చట్ట విరుద్ధంగా మేమన్నా దొమ్మి పోతున్నావా ధ్వంసానికి పోతున్నావా ఇసుక రేట్ ఎంత అయిందండి ఇసుక రేట్ ఎంత అయింది దానికి కారణం ప్రభుత్వం కాదా ఇసుక దోపిడీ జరుగుతా ఉంది ఆ రోజుల్లో వెయ్యి రూపాయలు ఉండింది ఈ రోజు ఐదు వేల రూపాయలు ఆరు వేల ఆరు వేల రూపాయలు అయింది దీన్ని శాంతియుత నిరసన తెలియజేస్తుంటే మీ అవసర వస్తే కరెక్ట్ కాదు అయినా మీరు వచ్చి చెప్పారు మీద గౌరవంతో గంట ముందే నేను చెప్పారు చట్టాన్ని గౌరవిస్తామని 
మీరు లీగల్ ప్రొసీజర్స్ లేకుండా మీరు చట్ట విరుద్ధంగా నన్ను ఎట్టు అడ్డుకుంటారు మీరు ఇది కరెక్టా ఇది కరెక్టా చెప్పండి చట్ట విరుద్ధంగా నన్ను ఎట్టు అడ్డుకుంటారు మీరు మొత్తం రికార్డ్ చేసి పెట్టండి కోర్టులో కేసు ఇస్తారు టైమింగ్ టైమింగ్ రికార్డ్ చేయించమ్మా టైమింగ్ రికార్డ్ చేయించే నేను దానికి మీరు లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను ఇచ్చా అక్కడికి మీరు అడ్డుకున్నాను పన్నెండు దాకా నోటీస్ ఇవ్వలేదు మీరు నోటీస్ నాకు ఇచ్చినా కూడా టైం వేసే దివంగత మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ స్మారక నాణం విడుదల కార్యక్రమానికి తనను ఆహ్వానించకపోవడంపై ఆయన సత్యమని లక్ష్మీపార్తి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు ఎన్టీఆర్ భార్యనైన తనను పిలవకపోవడం అన్యాయమని పేర్కొన్నారు ఆయన ప్రాణాలు తీసిన వాళ్లు వారసులుగా చలామణి అవుతున్నారని మండిపడ్డారు ఎన్టీఆర్ పేరుతో వంద రూపాయల నాణం విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉందని కానీ తనను పిలవకపోవడం బాధగా అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు నేను ఇప్పటి వరకు ఈ మాట చెప్పి ఉండకపోవచ్చు ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను బయట కుట్రులన్నీ కూడా చంద్రబాబు తెర మీద కనిపించాడు లోపల కుటుంబంలో కొడుకులందరినీ కూడా అమాయకులు వాళ్ళు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళు ఇళ్లకు తిరిగి రోజు ఎన్టీఆర్ గారు ఒకే మాట అన్నారు వీళ్ళందరూ తెలివి దానికి ఒక్కదానికే వచ్చిందని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా అన్న మాట ఇది అట్లాంటిది నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు బయటికి తీసుకెళ్ళటం అంతకుముందు ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పిన మాట ఇంకో మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈవిడ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుందట పార్టీలోకి కానీ ఎన్టీఆర్ గారు వద్దన్నారట ఇది ఆయన వద్దు మన పిల్లలు నేను యాక్సెప్ట్ చేయనన్నారట అందుకని ఆవిడ లోపల కుతుకుత ఉడిగిపోతూ ఆవిడ ఆ యాంబిషన్ ఏంటో మనం చూసాము అయిన వెంటనే తండ్రి చనిపోయిన వెంటనే పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరింది రాజకీయ పిచ్చి ఉన్నటువంటి ఆవిడ అక్కడ వెంటనే రెండు సార్లు మంత్రి పదవి తీసుకుంది తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోగానే నిమిషంలోనే రిజైన్ చేసేసి ఆవిడ చెప్పిన కారణం ఏంటంటే బైఫర్కేషన్ అంది అదే బైఫర్కేషన్ ఆవిడ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి సమర్థించిందా లేదా ఇంత రెండు నాలుగులు చంద్రబాబు నాయుడికే కాదు ఈవిడ కూడా ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా అదే జరుగుతోంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మళ్ళా బాబా మరదలు ఇద్దరు కూడా ఏకమైపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ ఒక భయంకరమైన కుట్రం చేయటానికి ప్రారంభించారు టీడీపీ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడితే చంపుతాం నరుపుతామని అరుస్తున్నారని దమ్ముంటే నన్ను చంపాలని తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సవాల్ చేశారు సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఒక రోజంతా మన మిత్రం ఒకే గదిలో ఉందామని రోజంతా సమయం ఇస్తానని అప్పుడు దమ్ముంటే తనను చంపాలని సవాల్ చేశారు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని ప్రభాకర్ రెడ్డి బెదిరింపులకు హాస్యాసని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు అతనికి ఆలోచన ఏముందంటే ప్రతి రోజు రెచ్చగొట్టే దేనికి రెచ్చగొడతానంటే అప్పుడు ఏదో సోషల్ మీడియాలో పెట్టింటే నేను వాడి ఇంటికి పోయిన దానికే వాడు చైర్మన్ అయినాడు ఈసారి మళ్ళా ఇంటికే రెచ్చగొడతానంటే కాలతో అంతే నా కొడుకు ఎమ్మెల్యే అయితాడేమో అనేది ఒక ఆశ ఉంది అమ్మా నేను తమ్మను ఎలక్షన్ అయిపోయిన నేను ఎలక్షన్ అయిపోయినాకనే నేను తమ్ముతాగాని ఎలక్షన్ అయిపోయినంత వరకు నువ్వు ఎంత రెచ్చగొట్టినా ఏమి చేసినా మేము వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు నీడల్లో నిన్ను కాల్తే తండ్రి పరిస్థితే లేదు ఎందుకు చెప్పాలంటే మనం ప్రతి రోజు రెచ్చగొడతాం ఎవరో అతి తెలియని తేటలు వాడేది మీరు పొరపాటున కాల్తో తంటే ఆ పుణ్యము వాడి వస్తుందేమో మళ్ళా వాడు ఎమ్మెల్యే అవుతారని ఒక్కసారి వాడి ఇంటికి పోయిన దానికే వాడు చైర్మన్ అయినారు మళ్ళా మనం తంటే వాడి కొడుకు ఎమ్మెల్యే అవుతారు ఆ ఆలోచన మనం తీసుకురావాలి మీరు అందరూ చూడండి ఎవరన్నా కానీ మనం ఆర్గనైజ్ సం దగ్గరికి పోతాం పుస్తకాలు ఫైబర్ కేబుల్ అవసరం లేకుండా తీసుకువస్తున్న జియో ఎయిర్ ఫైబర్ ను వినాయక చవితికి ప్రారంభించనున్నట్లు రియల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముఖేష్ అంబానీ అన్నారు నలభై ఆరో వార్షిక సాధారణ సదస్సులో వాటాదారులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా కీలక ప్రకటనలు చేశారు గత పదేళ్లలో కంపెనీ నూట యాభై బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు ముఖేష్ వెల్లడించారు దేశంలో జియో యూజర్ల సంఖ్య నలభై ఐదు కోట్లు దాటిందని తెలిపారు సగటు వినియోగం నెలకు ఇరవై జీబీగా ఉందని తెలిపారు ఐదు కోట్ల మంది జియో వినియోగదారులు ఫైవ్ జీ వినియోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు టూ జీ వినియోగదారులను ఫోర్ జీకి మార్చేందుకు జియో భారత్ ఫోన్ నెంబర్ కేవలం తొమ్మిది రూపాయలకి తీసుకొచ్చామన్నారు దేశంలో అందరికీ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అందించడమే లక్ష్యమని డిసెంబర్ నాటికి అందిస్తామన్నారు ఫైబర్ కేవలం అవసరం లేని జియో ఎయిర్ ఫైబర్ ను వినాయక చవితికి లాంచ్ చేస్తున్నామని సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన దీనిని తీసుకువస్తున్నామన్నారు జియో సినిమా వేదికగా నలభై ఐదు కోట్ల మంది ఐపీఎల్ ప్రసారాలను వీక్షించారని ఫైనల్ మ్యాచ్ ను పన్నెండు కోట్ల మంది చూశారన్నారు
our fixed wireless broadband offering comes in. Geo Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Geo Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a tenfold increase, expanding our addressable market over the next three years to over 200 million high paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Geo Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Let's now turn to Geo's business services. Our connectivity offerings for large enterprises and small businesses have doubled over the past year. Today, Geo provides connectivity services to over 80% of large enterprises in India. However, the potential in the enterprise sector, and especially within the small and medium business segment, is far greater than we have yet realized. Historically, enterprise services account for a large proportion of most telecom operators' revenues. This suggests that we have a gold. NTR Vokataram Hero Matrame Kadani, Anitaralako, other Hiroani, BJP Rasta, Adikshu Purantisurana, Sini Rajke Rangalo, and Tarathena Mutravisa and Konyada. Eros Dili Lo, Rasta Patidropati Purpusetra Midaka, NTL Smart Kanana and Vizal Chisa. I character Marki Purandesuri, and Kadishwara Dampatur has via. Isandar Panga Purandesura Matatu, Smart Kanana and Vizal Chedam, NTR Kutakan Gopo, Gorunga Bavis to Naman Chipa, NTR and Tilly and Walla Undarani and Nar, Mahila Sanction Maniki, NTR Yento Patipada, Mahila Astilo Hakunda and Anishipa. Tirupatilo, Mahila University Airport Chesar and Gutu Chesaro. She Nandaburi Tarakrama Rogari. He lives in our hearts, but yet there was one occasion when we were able to install his statue in the parliament, which was a momentous moment for me. And again today, when we are having the commemorative coin on his name released on his centenary year. I think this has been God sent opportunity to me and a blessing from my father as well. Today we have gathered here today to pay our respects to the life and legacy of late Sri Enti Ramaraugaru on his centenary year. His contribution to the field of art has been commendable and so has been his impact on the landscape of Andhra Pradesh politics as well. To put it in another way, he not only impacted the political scenario in Andhra Pradesh, but has also impacted the political scenario in the entire country as well. And I very humbly would like to place this statement before the August audience seated here. His contribution to the field of entertainment, as I had mentioned earlier, is lives in the hearts of the people through his charisma and through his dedication as well. And he actually breathed life very effortlessly into very diverse characters, just as he is revered as Lord Rama. Rasta Velsaya, Sahakara Sakamantri Kaka and Govart and Reddy, Survey Palinuj Korkamlo, BC Lako Peta Pita Vesi, Tagurajke Prajan and Kalipisunari, Ianki Yepuru, Tam Krutaka Gauntamani, Manchet PTC, Vyasar Congress Party, Chilaupa, the Chiruvenka Sheshe Perkunar, Anantram, 
మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఒక సాధారణ జర్నలిస్ట్ గా ఉన్న తనను గుర్తించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వెంకటాచలం జడ్పీటీసీ గా టికెట్ మంజూరు చేసి గెలిపించుకున్న ఘనత కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డికి దక్కుతుందన్నారు బీసీ కులానికి సంబంధించి పనిచేస్తున్న వారికి మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఎల్లప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారని బీసీల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ఆయన నిరంతరం పనిచేశారన్నారు మాజీ జడ్పీటీసీగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా నూతనంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడుగా తనకు పదవి ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు కృషి చేసిన వారికి మంత్రి కాకానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు చివరికి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ విషయంలో కూడా బీసీల సంబంధించి అధిక ప్రాధాన్యత కల్పించి ఈరోజు బీసీల పక్షపాతిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడుతుందనే సందర్భంగా ఇవన్నీ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఏది కూడా ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పాడో దానికి కట్టుబడి ఈరోజు బీసీలకు సంబంధించి సామాజిక సమీకరణలో కూడా బీసీలలో కూడా అన్ని కులాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అన్ని కులాలకు సంబంధించి కూడా కార్పొరేషన్ల చైర్మన్ల ఎంపికలో కావచ్చు ఎక్కడా కూడా సమత్వం జరగ సమత్వం పాటిస్తూ అందరికీ అన్ని కులాలకి బీసీలోని అన్ని కులాలకి న్యాయం జరిగే విధంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళుతుందని సందర్భంగా మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం వాళ్ళవన్నీ ఉత్తి డిక్లరేషన్ అయినా మంత్రి హరీష్ రావు సెటైర్లు మళ్ళా వచ్చేది బీఆర్ఎస్ సర్కార్ అనే పునర్ఘటన ఢిల్లీలో ఎన్టీఆర్ స్మారక నాణం విడుదల ఎన్టీఆర్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉండరన్న పురంధేశ్వరి ఎన్టీఆర్ ప్రాణాలు తీసిన వాళ్ళు వారసులుగా చెలామని అవుతున్నారన్న లక్ష్మీ పార్వతి తీరు విమర్శలు చంద్రబాబు పురంధేశ్వరి బాలకృష్ణ బయటకు లాగుతానని హెచ్చరిక వినాయక్ చవితికి జియో ఎయిర్ ఫైబర్ లాంచ్ అన్న ముఖేష్ అంబానీ ఫైబర్ కేబుల్ అవసరం లేకుండానే జియో ఎయిర్ ఫైబర్ నలభై ఆరు వార్షిక సాధారణ సదస్సులో ముఖేష్ అంబానీ ప్రకటన మరింత తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి జేఎన్ఐ టుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి